il Giappone, dopo aver creato la sfera di coprosperità asiatica, ha conosciuto una progressiva e sempre maggiore crescita dal punto di vista industriale. Questa crescita industriale gli sta permettendo anche di continuare la sua espansione dal punto di vista navale, con la formazione di basi, l'occupazione di molte isole in Micronesia e in Melanesia, a cui invece l'Olanda riesce a rispondere solo facendo alcune occupazioni a Tahiti e in Polinesia. Intanto Villand nel 1898 smetterà di essere ufficialmente una colonia, diventando invece un vicereame, governato da un viceré mandato dalla Svezia, affiancato però da un Parlamento, un Parlamento su base elettiva. Da molto tempo la Repubblica investe soprattutto nei porti atlantici e in un sistema di trasporti che permetta di connettere più facilmente l'Africa repubblicana con la Numidia. Nel 1899 viene sancita un vero e proprio accordo economico che porta a una vera e propria unione doganale fra i due stati. Le due monete vengono bloccate in un cambio fisso e a tutti gli effetti la Numidia entra definitivamente nell'orbita economica della Repubblica pur mantenendo la propria autonomia dal punto di vista politico. La malaria e le malattie letteralmente falcidiarono i lavoratori, principalmente cinesi, che lavorarono al canale di Panama, che però dopo sette anni di duro lavoro fu pronta nel 1899. Questo canale di Panama fu strettamente mantenuto in controllo da parte dell'impero e lo manteneva praticamente come un canale privato, con scopi sia militari che economici. Nel 1899, da Lutezia, per la prima volta i fratelli Lumière avevano proiettato quello che passerà alla storia come il primo film. La Repubblica Romana, l'inizio del XX secolo e per produzione industriale il primo stato del mondo. Il Giappone e la Repubblica Romana, che se dal punto di vista industriale sono simili all'Olanda, hanno però una capacità demografica molto più grande. Questo ha spinto le province unite a iniziare a giocare con le alleanze, cercando di favorire i propri alleati nell'acquisizione di territori per limitare le acquisizioni straniere. In India entrambe le potenze, sia l'Olanda Sud che la Repubblica Nord, iniziano ad organizzare delle milizie locali. L'Olanda organizza dei reggimenti in cui gli ufficiali sono strettamente olandesi e solamente la truppa è indiana al nord. Truppe di questo tipo, soprattutto nella parte più occidentale dell'India, si contrappongono invece delle truppe che sono fornite da quei Rajah che si erano alleati ai Romani durante la fase di conquista dell'impero Maratha. Queste truppe vengono chiamate Sepoies, da un termine Sipai indicava i soldati, un antico termine persiano. Nel 1901 una grande esposizione universale si tenne a Costantinopoli e permetterà al Regno di Grecia di mostrare al mondo la sua crescita industriale. Una crescita industriale è un ricordo di quello che è il passato che viene simboleggiato da quello che era il simbolo di quella esposizione. Una gigantesca statua a cavallo posizionata sull'Ellesponto dal lato europeo che però guarda verso il lato asiatico di Romano Ducas. Romano Ducas nel 901 scacciò i musulmani dal ducato di Tracia. A mille anni di distanza da quella data, i greci decidono di ricordare quello che a tutti gli effetti è il fondatore del loro stato. Intanto Tesla viene messo a capo della Società delle Scienze di Roma e darà un grosso impulso proprio agli studi sull'elettricità. Nel nord, da quando è morta l'imperatrice Cixi nel 1902, lasciando finalmente il trono al figlio la situazione è evoluta verso un controllo ancora più stretto da parte dei giapponesi, i quali non hanno esitato a intervenire militarmente per schiacciare, molto spesso con dei massacri, qualunque rivolta che scoppiasse al nord. La zona, lo Yunnan, inizia progressivamente a sfuggire anche al controllo olandese, con i signori della guerra locali che hanno creato la cosiddetta alleanza dello Yunnan, che anche se formalmente li mantiene all'interno dell'impero, a tutti gli effetti li ha resi un'entità autonoma. Nel 1902 morirà Costantino, il marito di Alessia, la princeps, la quale dalla morte del marito vestirà sempre di nero. Alessia continuerà a confermare il suo progressivo allontanamento dalla politica, di cui interpreterà la sua figura come una figura di garanzia, lasciando però che sia il Senato a dirigere la politica. Ti viene fatta una seconda riforma che allarga nuovamente la quantità di senatori e a tutti gli effetti rende ufficiale la formazione di partiti politici. D'ora in avanti il Senato avrà una propria guida, un prefetto del Senato fungendo a tutti gli effetti da quasi primo ministro. 
Nel 1903 i fratelli Scripture fanno alzare per la prima volta in volo un aeroplano. Intanto gli ascianti si ribellano alle condizioni di vita e la risposta inglese è durissima. Le truppe inglesi supportate da quelle olandesi fanno quello che a tutti gli effetti è un vero e proprio genocidio del popolo ascianti. Nel 1903 a Vinland per la prima volta partecipano alle elezioni anche le donne. C'è una parte delle grandi pianure del, del nord che ancora non era ufficialmente rivendicata da nessuno stato. Sono invece diventati motivo di interesse per la confederazione irochese, una confederazione che ha avuto un aumento della popolazione che le ha permesso progressivamente di iniziare ad insediarsi in questa zona. La cosa ovviamente non piacque particolarmente all'imperatore, il quale riuscì a mettere in moto una serie di scontri che ci furono tra truppe romane mandate in zona e appunto i coloni irochesi, scontri che peggiorarono nel corso del 1904 quando ci furono delle vere e proprie puntate delle razzie portate da degli indiani di altre tribù che agivano come mercenari per l'impero romano. Nel 1904 viene emanata una legge che concede a tutti coloro che servono all'interno dell'esercito della Confederazione per almeno 15 anni l'ottenimento della cittadinanza della Confederazione stessa, ovunque siano nati. Una possibilità che viene estesa anche alle mogli di chi serva nell'esercito e ai loro figli. Dopo le elezioni del 1904, Alessia inaugura la tradizione di affidare questo prefetto del Senato a colui che il Senato stesso indica, a tutti gli effetti il capo del partito di maggioranza, ruolo che nel 1904 sarà ricoperto da Giovanni Gioliti. Intanto iniziano gli studi per trasformare la rete ferroviaria all'interno della Repubblica in una rete ferroviaria elettrica. Il gruppo di Tesa inizia questi studi, che si rivelano fin dall'inizio molto promettenti e potrebbero cambiare lo sviluppo industriale ma anche lo sviluppo dei trasporti. Intanto è la grave carestia che ha colpito l'Irlanda e spingerà molti irlandesi all'emigrazione. Una parte che si dirigerà verso Nuova Terra Meridionale, verso quei territori che stanno venendo colonizzati da parte della Confederazione. Un'altra parte decidono di emigrare anche solo temporaneamente in Inghilterra con desiderio poi di ritornare nella propria patria. Per questo iniziano ad essere malvisti da una parte della popolazione inglese che appunto li accusa di essere venuti ad asservirsi ai datori di lavoro. Già nel 1905 provoca i primi scontri tra operai inglesi e operai irlandesi. La situazione britannica non va benissimo neanche in Scozia. Scozia che a causa della forte debolezza economica del resto delle isole britanniche inizia a soffrirne anche nella propria produzione con un calo della produttività, con una serie eh, di licenziamenti di massa e in generale con un malcontento che inizia a diffondersi anche qua. A Praga nel 1905 Albert Einstein pubblica la sua ricerca sulla cosiddetta relatività ristretta. Intanto la Serbia è a tutti gli effetti ormai letteralmente incastonata all'interno di quella che sta diventando un'alleanza sempre più forte, quella tra il Regno di Grecia e la Repubblica Romana. La cosa particolare è che la Serbia nel corso dei secoli, lo sapete benissimo, ha tradito ora uno, ora l'altro. Ma ora che questa alleanza sta durando, il timore è che ben presto ci possa essere un'invasione o quantomeno un tentativo di prendere il controllo da parte delle due potenze alleate del territorio serbo. Quando nel mar nel 1905 il re Pietro si reca a Nuova Alessandria, la capitale del regno di Russia, per firmare un trattato di alleanza con l'imperatore Nicola II, ovviamente tutto il mondo europeo politico e diplomatico va in subbuglio. La Grecia e la Repubblica non ci stanno e minacciano una guerra se la cosa non venga dichiarata. Ovviamente i russi non recedono, ma chiedono l'aiuto dei loro alleati, a cominciare dalle province unite, le quali mandano una flotta all'imbocco di Gibilterra. Flotta che verrà affrontata però di lì a pochi giorni da una flotta analoga repubblicana giunta dall'Iberia. Molti stati iniziano a mobilitare, si inizia a parlare apertamente di guerre. Fortunatamente per tutti, a riportare la calma è la regina Carola, che poche settimane dopo invita tutti a Stoccolma, dove nel maggio del 1905 si tiene una conferenza per discutere la situazione. La Serbia e l'impero dei russi rinunciarono all'alleanza, 
con la Grecia e la Repubblica che firmarono degli accordi con la Serbia garantendone l'autonomia, dall'altra parte però chiedendo alla Serbia di rinunciare ad espandere il proprio esercito. I russi ottennero la possibilità di costruire ed ampliare la rete ferroviaria serba a patto che quella rete ferroviaria venisse unita a quella dei paesi vicino. I russi ottennero delle concessioni economiche in Azerbaigian. Una situazione che insomma si bilanciava e andava bene abbastanza tutti per la quale la regina Carola venne letteralmente chiamata la salvatrice d'Europa.